。各位观众，各位听众，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间七月十二号星期日。在过去的六个月啊，全球的医学界和科学家都被新冠病毒打得措手不及，狼狈不堪，牺牲巨大。迄今为止呢，已经有超过七百万人感染，将近三十八万到三十九万人死亡，依然是没有特效药，也没有疫苗。我们甚至连新冠病毒的致病机理都没有，而疫情继续在全球蔓延，而临床的疑团也越来越多。例如，在美国发现的儿童感染新冠病毒后，就出现了类似川崎病的症状，以及多达百分之三十的重症患者会在体内发展出危险的血块，甚至抗凝血的药物也无法消除。之前大家都认为啊。这个新冠病毒和 SARS 病毒或者流感病毒是一样的，主要是诱发呼吸系统的疾病——肺炎。临床症状呢，也主要是咳嗽、发烧和呼吸窘迫。但是这种共识，自疫情发展以来呢，不断的被推翻。很多的新冠病人呢，感染后呢，诱发了肾脏受损、心肌梗死、心脏发炎、脑炎、中风，甚至是多器官衰竭。以往针对呼吸系统的疾病呢，比如 SARS 曾经发挥奇效的 ICU 呼吸机和 ECMO 的 ECMO， 对待新冠感染重症病人呢却作用不大。为什么新冠病毒如此可怕？这背后究竟隐藏着什么秘密呢？最近呢、啊，我们看到在世界顶级的医学周刊《柳叶刀》上，他发表过一篇文章，那么点出了一些关键的要点。简单说啊。新冠病毒引起的并不是一种单纯的呼吸系统疾病，而更多的是一种血管疾病。这一研究也解释了之前困扰临床医生的众多谜团，包括为何患者他会出现新冠病毒足，为何有儿童感染后出现类似川崎病的小儿多系统炎症综合症。问题的核心呢、啊，就是跟一种细胞有关。叫做血管内皮细胞，这种细胞是做什么用的呢？这个血管内皮细胞啊，它主要就是形成血管的内壁，是很薄的一层细胞，它能够在血管和器官组织之间呢形成屏障，并且控制两者之间的液体的传输。研究人员啊，在对多名新冠病毒感染的重症患者，包括死者进行了分析。在这些出现多器官衰竭的病人体内，在非肺部的组织，比如说是肾脏、小肠、心脏、肝脏中，事实上存在着大量的新冠病毒颗粒结构，以及与内皮细胞相关的大量的炎症细胞。血管的内皮细胞呢，对此合理解释就是说，我们知道新冠病毒呢，主要是利用一种称为 ACE2 受体的蛋白质来进入细胞。来进行破坏和复制病毒，而这种称为 ACE2 的蛋白质，其实在很多组织，比如肾脏、心脏、肠道、肝脏中的血管内皮细胞上都广泛的存在。所以，新冠病毒很容易在人体内感染大量不同组织的内皮细胞，而不仅仅是在肺部。而血管内皮细胞呢，与新冠病毒呢，到底是什么关系呢？这实际上呢，也解释了近期啊，另外一项重要的研究成果啊，就是为什么肥胖和超重的人士呢，会是这次疫情死亡人群的重灾区。脂肪细胞上存在着大量丰富表达的 ACE2 的蛋白质，所以胖子们相对而言呢，也更容易被新冠病毒感染，发展成重症甚至死亡。所以，新冠病毒的主要。是对胖子们痛下杀手，而那些本身就具有内皮功能障碍的高危人群，比如说是吸烟者、高血压病人、糖尿病人、肥胖和心血管疾病患者，也因此更容易在被病毒感染后出现明显的不良后果，因为他们的血管内的内皮细胞容易被病毒攻击，并诱发严重的炎症反应。这个研究对新冠患者的治疗、诊断和防控呢有了重大意义。比如说，今后如果你在临床治诊诊断治疗新冠病人的时候呢，除了考虑抑制病毒在体内的复制以外
，尤其要着重考虑如何维持重要器官血管内皮细胞的正常功能，减少相关的炎症反应。我们知道纽约市的五个区内啊，最危险的地方是动物园啊，将会在七月二十四号重新开放。需要参观的民众呢，要采取严格的防疫措施。那么，自从三月中旬新型冠状病毒在纽约市爆发以后呢，为了阻止新型冠状病毒的传播，三月十六号，纽约市所有的动物园关闭了。在关闭将近四个月后，那么 Bronx 动物园、Bronx Zoo、纽约水族馆、中央公园动物园和展望公园动物园和皇后区动物园将于七月二十四号重新开放。Bronx 动物园执行主管叫做布雷赫尼说：“啊，我们最重要的事情。”就是向人们介绍动物和大自然。虽然目前啊，它这个疫情依然影响着我们的社区和国家，但是我们还是很高兴的，能够在关闭了一百三十天后，在七月二十四号重新开放，让人们再次和动物们以及大自然接触。我们之前得到过消息啊，这个布朗斯动物园中啊，有狮子和老虎被检测出感染了新型冠状病毒。那么，不让是动物园门票呢？目前只能在网络上购买。那么，前来动物园的民众呢，将会限制人数。而每个重新开放的动物园都会张贴参观指导，提醒民众遵守各项防疫措施。民众在动物园中必须戴口罩，保持至少六英尺的社交距离，在清洁台处洗手。动物园和水族馆，他们的清洁的消毒标准呢，要比其他的场所要高很多。因为疫情的原因，有些动物园的门票价格呢有所调整，就是说涨价了，群众应该理解。我们知道啊，全球最大财经资讯公司彭博社，它根据自己的一个内线啊，爆出了一个重磅消息：白宫的顾问们正在酝酿一套核弹级别的金融制裁措施，港元和美元的汇率脱钩，就是说将会限制。港元兑换美元，我们知道香港目前实施的这个制度是一种十分特别的货币体制。香港并没有真正意义上的货币发行局，而港币是由汇丰银行、渣打银行和中国银行三家发行。银行在发钞的时候呢，每印出七块八港币，就要向香港金管局缴纳一美元作为保证金。所以，严格的说，港币并不是一种主权货币，而是可以理解为美元代金券。就好像你拿着真金白银来到我家打麻将，我给你换成银票，你走的时候呢再换回黄金白银，它必须是百分百美元储备作为保证。在实际汇率交易中，港元对美元一般在七点七五到七点八五之间波动，十分稳定。这种制度的好处呢，就因为紧贴美元，而美元又一贯比较稳定，所以呢减少了因为投机引发的汇率波动。那么货币在经济活动中的稳定表现呢？就有利于坚定市场主体的信心，减少交易成本。缺点呢，就是放弃了铸币税和独立的货币政策。利率水平呢，必须要看美联储。那么实行这种跟美元联系汇率制度的地方呢，不只是香港，还有沙特，还有开曼，甚至美国的敌人古巴也实行这种货币制度。一九八三年，当时由于中英香港问题的谈判受阻，引发了市场大批抛售港元。收购美元的现象，港府出于保护港币的汇率、维护市场的信心，建立了联系汇率制度。应该说，对香港成为世界三大金融中心之一起到了不可估量作用。因为香港是作为自由港，它没有外汇管制。那么，这基本法第一百一十二条也有专门保障啊，资金呢是可以自由进出的，这极大吸引了国际资本，这也是香港金融体系最大的优势。而港币作为代金券的信用呢，它就建立在坚挺的美元的信用上。那么问题来了，如果美帝限制甚至禁止美国银行提供对港币的兑换业务，那么实际上就造成了对港币信用的毁灭性打击。那么就是说，你进香港换了一堆代金券，而再换不回美元，那谁还敢来香港？鉴于目前美国在香港的利益呢，这个金融核弹其实是一个多输的策略。当然，唯一的关注点就是谁更受伤。答案当然是显而易见的，香港是从一个小渔村呢，成为一个三大国际金融中心之一，花了一百多年呢。
。但是如果失去的话，也许就需要几年。而国际三大的信用机构呢，已经下调了香港的信用评级，剩下一家呢，很快也会下调。根据香港金管局的数据啊，截止到今年的三月底。金管局还持有大约四千三百七十五亿美元储备，这些钱其实有很大部分是国际流动资本。一旦发现有兑付危机，自然就会夺命跑路。一旦外汇储备低于某个程度，就会引发港币的信心危机，对于香港经济造成难以估量的影响。正是因为嗅到了血腥的气息，国际资本大鳄现在正紧盯着港币。那么，零八年的时候，金融危机靠做空刺激房贷的巨额巴斯。巨细正在筹集资金，准备压住港币对美元联系汇率，将会在十八个月内崩溃。虽然香港的金管局认为说已经准备好捍卫港元汇率，那么中国将会透过换汇额度来提供美元，但事实上呢，地主家的余粮就不多了，那还能不能像九八年那样成功守住港币的汇率，十分值得忧虑。当然，更值得忧虑的是啊。澳洲紧跟着英国三百万人的移民计划，那么提出了针对香港人的移民计划呢？那么所有目前在澳的港人都可以延长签证五年，并取得入籍。这些政策更不是简简单单的走人那么简单啊！人走之余，自然会伴随着知识和财富的流失，这对于风雨飘摇之中的东方之珠，恐怕难言福音呢。我们最近看到人民币暴涨啊！花旗银行的外汇分析全球负责人叫伊布拉辛·拉克巴里，他说：“人民币啊，目前根本没有资格作为避险的货币。不要指望人民币会很快成为美元或者美国国债避风港的替代品。”高度怀疑它的原因呢，就是所谓的这个避险资产啊，它通常是有一些的属性，就你比较一下人民币和美元。首先，他们通常可以提供长期的价值功能，而且是从短期来看，他们还能在危机阶段呢提供庇护。显然，目前人民币呢根本不具备这种资格，因此，即使中国经济及其金融市场的前景更趋良性发展，人民币在作为美元和美债的真正替代品之前，还有非常非常长的路要走。上个礼拜号称我们看到中国大陆股市号飙升。虽然礼拜五开始指指标，但是人民币的进入标，人民币变成了美元，对，是六块九毛九人民币，而七月初的时候是在七块零五人民币。从某种意义上来说，亚洲地区正在复兴，同时美元呢也面临着下行的压力，尤其是还面临着新一轮的纾困的美钞的狂印，人民币很可能会长期保持在七以下。当然了，还可能有一点点的增值空间，但是分析是说。大陆的金融界有些学者，他一直希望加大人民币的国际化的进程，但是从中国当局的表现看呢，对此不热衷。这几年，中国加强了对外汇管制，就可以看出来了。关键就是啊，中国要掌控从百姓的生活到经济层面的一切。一旦人民币国际化呢，和国际货币接轨，那么自由兑换，中国就失去了对人民币的掌控。人民币的利率呢，就要会由市场决定。那么，一旦大陆的经济下滑，会造成资金外流、股市、楼市下跌。那么，中国就会付出调控成本大幅增加的代价，那使中国根本就不可能按照自己的意愿来掌控，这是当局无法接受的。而这其实也是人民币无法变成国际化的一个前提。每个人都说啊，说印度和中国边境不是进行这个冲突吗？那么印度开始排斥中国产品吗？那么以安全为由的话，停止使用中国的信息科技产品吗？那么抖音呢？要下架吗？那虽然抖音反复强调，中国政府并没有给他指令要求提供所有客户的信息，但是由于中国有法律，所以再怎么解释。再怎么区隔，再怎么区分，和中国的字节跳动和海外抖音版的关系，还是无法洗清，有这种把信息传递给中国大陆的嫌疑。当然，抖音呢，它的执行长叫做 Kevin Mayer， 是一个新任命的执行长
，他表示说，中国政府呢，确实是从没有要求提供用户数据，但是他没有说，如果要求了，你能不答应吗？所以基本上等于没说。在中印两国发生了边境冲突以后呢，那么印度宣布啊，禁用抖音，还有其他的五十八款主要来自中国的应用程序，其中包括了腾讯的微信和阿里巴巴的 UC 浏览器。那么根据抖音执行长 Kevin Mayer 说啊，他说他可以证实中国政府从没有要求我们提供印度抖音用户的数据。而反复强调，印度的用户的数据呢是存储在新加坡的服务器里。当然，抖音呢发誓要在印度啊增加投资，可以有三千五百多名直接和间接的员工。然后呢，他们把用户的隐私以及印度的安全和主权对他们至关重要。那问题就在这里：当你越解释，那么你背后的母公司还是在中国。那么字节跳动、抖音在中国，还是要受到中国法规的约束，而且等于他们是有直通车呀。母公司如果向子公司发动要求，那么子公司又能怎么办呢？我们都知道抖音的母公司是中国的字节跳动，但作为抖音的国际版啊 ，TikTok 在中国国内是无法使用的，这点我们要知道一点。为了吸引全球的用户呢？抖音一直寻求和中国母公司保持距离，而且他已经承诺了要在印度投资十亿美元。他本身他自己已经是成为增长最快的社交媒体应用之一，但是呢，印度现在的山寨版已经快速的取代了抖音。自从下载了所有抖音以后呢，那么印度的山寨版和抖音几乎是一模一样，已经发挥了巨大的潜能。七月一号啊。我们很知道这个美国、墨西哥、加拿大的这个协定啊，叫做 USMCA 啊，正式生效，取代了已经实施二十多年的北美自由贸易协定。美国政府呢，把美墨加协定标榜为二十一世纪最高标准的贸易协定。那美墨加三国协定呢，简称呢 USMCA， 它是美国、加拿大和墨西哥达成的三方贸易协议。那么这种。美墨加协定的前身呢，就是在一九九四年一月生效的北美自由贸易协定。自从川普上任以来呢，他多次批评啊，这个北美自由贸易协定呢，造成了美国制造业的岗位流失，要求重新谈判。那么，经过了一年多马拉松式的谈判以后呢，美墨加三国在二零一八年的九月就更新北美自贸协定达成了一致。今年一月，美国国会最终批准修订后的美墨加协定，并且递交了。总统川普签署成法律，那么二零一八年九月三十号，美国和加拿大达成了协议呢，将把北美自贸协定作为三方贸易协定保留，三国的手机首脑在两个月内签署新协议。同时，二零一八年的十月一号，加拿大政府的网站公布的加拿大外长弗里兰和美国贸易代表莱特希德的联合声明，叫做《美国、加拿大和墨西哥达成了三方贸易协议》。那么，美国、墨西哥、加拿大。三国领导人是在二零一八年的十一月三十号，在阿根廷的首都布宜诺斯莱斯签署了《美国、墨西哥、加拿大协定》，替代北美自由贸易协定。那么，二零一九年的十二月十九号，美国国会众议院投票通过了修订后的《美墨加协议》，同时为这份自由贸易协定的最终生效造出了障碍。而二零二零年的一月二十九号，总统川普签署了修订后的《美墨加协定》。那么，这个协定呢？实际上是针对原来的北美自由贸易协定的一个升级版。简单来说，它就是二点零版的北美自贸协定，保留了原来协定中的大部分内容，但几个方面有变化。那么这个涨一下知识啊，很重要啊，它直接对于中国的出口和美国的出口有巨大的影响。第一呢，美墨加协定是在汽车它的乳制品条款上呢较大的更新。那么原先当然要求汽车零部件啊，什么百分之七十五啊，要求最低付工资啊，这些详种种的细节呢，你们大家有时间呢可以自己去看。但是最主要的是啊，它就采用这种三方联盟的方法，在维护地区三个国家之内的利益，想把所有的尽可能多的制造业固定在北美和南美大陆。那么同时呢？
对于非市场经济的国家呢，具有这个排他性，就是它有一些条款呢，叫做读完条款，就是说，如果啊，三方中任何一方以非市场经济的国家达成了自贸协定，那么另外两方呢，就可以把它踢出这个协定，那么借此这个条款呢，就可以约束墨西哥和加拿大两国和第三方非市场经济国家进行自贸合作。同时呢，它还有一个很好的一个争端解决机制。当然，具体的细节呢，在这边就不要谈。但最重要的是，通过这么做法，实际上就是一个又是一个潜在的一个长臂管辖的条约，来限制了中国的产品进口到了北美大陆，那么导致中国的制造业走向了衰败，而中国的制造业呢？原来的主要的出口和盈利的对手，只是美国、加拿大和墨西哥，在此变相的固定住了美国的制造业，让大量的美国制造业回流，同时抵御了建立了一个防火墙，抵御了中国的廉价的产品再次进入到美国。同时啊，它还抵御印度和越南。那么这个协定对中国是有很深的影响。那么具体的情况呢？那么以后呢有时间再谈。但是总体来说，它就是主要的就是保留了原来的北美自由贸易区的格局。它同时呢，让三方就高唱友谊赞歌，同时严重限制了中国未来的制造业的发展。派 TV， 我们明天见，欢迎订阅。